தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் டக்லஸ் தேவானந்தா நேற்றைய தினம் ஜாலில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரசாரத்தில் உரையினை ஆற்றியுள்ளார் அவரின் உரை பின்வருமாறு இன்றைய இந்த மழை பொழுதிலும் நீங்கள் இங்கு அழைப்புகளை ஏற்று வருங்கால ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்களை ஆதரிக்க முன்வந்ததற்கு முதலில் என்னுடைய நன்றிகளையும் உங்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டு இன்றைக்கு இங்கு வந்திருக்கின்ற வருகை தந்திருக்கின்ற வருங்கால ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்களே இங்கு வந்திருக்கின்ற முன்னாள் அமைச்சர்கள் தோழர் வாசவா நாணயக்கார அவர்களே தோழர் திசவிதாரன் அவர்களே முன்னாள் ஆளுநர் ரஜினோல் குரே அவர்களே முன்னாள் முதலமைச்சர் வரதராய பெருமா அவர்கள் அவர்களே பிரதி அமைச்சர் அங்கேயன் ராமநாதன் அவர்களே மற்றும் கட்சியினுடைய பிரதிநிதிகளே சக கட்சி உறுப்பினர்களே ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள் இன்று நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கையோடு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இங்கு கூடியிருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே சந்தித்த வேலைகளில் எங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் தெளிவாக முன்வைத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களது வேட்பாளராக வருங்கால ஜனாதிபதியாக கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்கள் இங்கு சமூகம் அளித்திருக்கின்றார்கள் அப்போ ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அவர்களோடும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் வருங்கால ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்களோடும் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களோடும் எங்களுடைய மக்கள் எதிர்கொள்ளுகின்ற பல வகையான பிரச்சனைகள் தொடர்பாக நாங்கள் கலந்துரையாடி வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு இடையில் ஒரு நீண்டகால புரிந்துணர்வு வேலைகள் தொடர்பான செயல்பாடு தொடர்பான உறவுகள் எல்லாம் எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்றது இப்பொழுது கூட ஆதீனம் அவர்கள் ஆதீனம் அவர்களை சந்தித்த பொழுது ஆதீனம் அவர்கள் நல்லூர் ஆதீனம் அவர்கள் வருங்கால ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்களிடம் தமிழ் மக்கள் எதிர்கொள்ளுகின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக எடுத்து கூறியிருந்தார் அந்த வகையில் வருங்கால ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்கள் ஆதீனம் அவர்கள் முன்வைத்த கருத்துக்களை தான் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்வதாகவும் அதை ஆராய்ந்து அதற்கு உரிய தீர்வு தருவதாகவும் சொல்லியிருக்கின்றார் அந்த வகையில் நாங்கள் ஏற்கனவே கலந்துரையாடியதன்படி எங்களுடைய மக்களுடைய அரசியல் தீர்வுக்கான முன்முயற்சியாக இந்த மாகாண சபை முறைமையை நடைமுறைப்படுத்துவது காணாமல் போன உறவுகளுக்கு பரிகாரம் காணுவது தமிழ் அரசியல் கைதிகளை விடுவிப்பது படத்தரப்பினர் படத்தரப்பினரிடம் இருக்கின்ற மக்களது காணிகளை விடுவிப்பது ஒரு லட்சம் பேருக்கு இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது அபிவிருத்தி கல்வி விவசாயம் பனை வளம் என்று சொல்லி பல வகையான விடயங்களை நாங்கள் கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம் வர இருக்கின்ற சந் வர இருக்கின்ற நவம்பர் மாதம் அதாவது கார்த்திகை மாதம் பதினாறாம் தேதி நீங்கள் மொட்டு சின்னத்திற்கு புல்லடியிட்டு அல்லது ஒரு இலக்கத்தை அடையாளமாக இட்டு அவருடைய வெற்றியில் கலந்து கொள்வதற்கூடாக அந்த வெற்றியில் பங்கெடுப்பதற்கூடாக அதை உங்களுடைய வெற்றியாக மாற்றுமாறு நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களில் எவ்வளவு வேட்பாளர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை ஆதரித்து உசுப்பேத்திர அரசியல்வாதிகள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லாம் பொய்யான வாக்குறுதிகளையும் நடைமுறை சாத்தியமற்ற கருத்துக்களையும் முன்வைத்து 
உங்களுடைய வாக்குகளை அபகரித்து உங்களுடைய வாக்குகளை அபகரித்து அவர்கள் வந்தார்களே ஒழிய மக்கள் நீங்கள் வெல்லவில்லை ஆனால் இந்த வரையறுக்கின்ற தேர்தலில் நீங்கள் வெல்ல வேண்டும் நீங்கள் வெல்லுவதாக இருந்தால் உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் அந்த வகையில் எங்களுடைய கோரிக்கையையும் எங்களை நம்பி நீங்கள் வர இருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் வருங்கால ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்களுக்கு நீங்கள் அவருடைய வெற்றியில் நீங்கள் பங்கெடுப்பதற்கூடாக நீங்கள் வெல்லுவீர்கள் அந்த வெற்றியை நாங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயம் தருவோம் என்பதை கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்